তাল্লাম তিনি আমাদের আদি পিতা জান্নাতের ভিতর থেকে তাকে যখন দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কার যদি পাহাড়ে হজরত আদম কামরাঙ্গা পাঠাইলেন আর সৌদি আরবের জেদ্দা শহরে আদি মাতা হজরতে হাওয়াকে আল্লাহ তালা পাঠিয়ে দিলেন আরবিতে জাদ্দাতুন মানে দাদি জেদ্দাতে পাঠিয়েছিলেন এই জন্য দাদির নাম থেকে এই শহরটার নামকরণ করা হয়েছে আর কোনো পর্যন্ত আদি মাতা হজরতে হাওয়ার কবর জেদ্দা শহরেই অবস্থিত রয়েছে আমি গোলাম কেমার আল্লাহ তালা অসংখ্যবার আদি মাতা হাজরতে হাওয়ার কবরের পাশে যাওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ একত্রিত হইলেন আরবিতে এই ময়দানের নাম হলো আরাফার ময়দান আরাফা মানে মিলিত হওয়া একত্রিত হওয়া মিলন মেলা কেমন পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে যত মানুষ আসবে সমস্ত মানুষকে আমার আল্লাহ তারা আরাফার ময়দানে কেমতের দিন একত্রিত করবে সাড়ে তিনশো বছর পর দক্ষিণ দিক থেকে হজরতে হাওয়াম উত্তর দিক থেকে হজরত আদম যে ময়দানে একত্রিত হয়েলেন সরটে একটা পাহাড়ের মাথায় চড়ে একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আমার আল্লাহ তানা আমাকে ছয় বার খানাই কাবাই যাওয়ার তৌফিক এনায়ত করেছেন যিনারা গিয়েছেন তারা তো মন বলে দেখছেন আর যিনারা যেতে পারেন নাই তারা পেপার পত্রিকাতেও দেখেছেন ওই আরাফার ময়দানে ছোট্ট একটি পাহাড় আছে এই পাহাড়ের মাথায় সাদা একটা পিলিয়ার আছে ওই পিলিয়ার বরাবর আদমার হাওয়া বুকে জড়িয়ে ধরে সাড়ে তিনশো বছর পর চোখের পানি ছেড়ে দিয়া কান্না শুরু করেছেন হজরতে আদমার হাওয়ার চোখের পানির বদলতি সাড়ে বারো কিলোমিটার এলাকা আরাফার ময়দান কি কেমন পর্যন্ত আমার আল্লাহ তারা পবিত্র বানিয়ে রেখে দিয়েছে झटते दर्जा खोल रिपन कर गुरुपूर्ण तीन फरजे दाम फरज बन गुरुपूर्ण तीन फरज
আমার ভাইরা হযরত আদম এই দোয়া করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত কোরআনে দিয়ে রেখেছেন আমার আল্লাহ আল্লাহ বলেন আদমের শুধু তুমি নয় কিয়ামত পর্যন্ত তোমার সন্তানরা যদি এরকম ভাবে আমার কাছে দোয়া করতে পারে তোমাকে যে নিমাত করেছি তোমার সন্তানদের তে নিমাত করে দেব জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ বাইতুল্লাহ শরীফ খানায় কাবা আমার আল্লাহ তাআলার ঘর এটি হলো চার কোণা একটা ঘর এই চার কোণা ঘরের এই কন্যাটার নাম হলো রুকনী আমিনি রুকনী আমিনি থেকে হযরত সওয়াদের দিকে আসতে মাত্র দেড় থেকে 2 মিনিট সময় লাগে হযরত সওয়াদ মানে সাদা একটা পাথর মানুষের পাপ টেনে নিয়ে নিয়ে এটা কালো হয়ে গেছে যত মুমিন মুমিনা ওই হযরত সওয়াদের চুম্বন করে ইশারাতেই হোক আর ডাইরেক্টলি হোক মুহূর্তের ভিতরে তাদের जिंदगीর সব গুনাহগুলো ওই কালো পাথরের মাধ্যম দিয়া maaf হয়ে যায় আমার ভাই হযরত আদম ঠিক ফজরের টাইমে এই রুকনী আমিন থেকে হযরত সওয়াদ এদিকে যাচ্ছেন যেমনি হযরত সওয়াদ বরাবর চলে এসেছেন আনুষ্ঠানিক ভাবে আমার আল্লাহ তাআলা হযরত আদমের তওবা কবুল করে নিয়েছেন মুহূর্তের ভিতরে হযরত আদম সিজদায় লুটিয়ে পড়েছেন সেই দিন যদি হযরত আদম তিন রাকাত নামাজ পড়তেন ফজরের নামাজ তিন রাকাত ফরজ হয়ে যেত সেই দিন যদি হযরত আদম দুই রাকাত পড়তেন এক রাকাত পড়তেন এক রাকাত থেকে যেত সকাল আটটায় পড়লে আটটায় পড়া লাগতো রাত তিনটায় পড়লে তিনটায় পড়তে হতো বন্ধুরা আমার ফজরের টাইমে মাত্র দুইটা রাকাত নামাজ আদায় করেছিলেন হাতে হযরত সওয়াদকে সামনে রেখে সেই দুই রাকাত নামাজ হযরত আদম আলাইহিস সালামের উম্মতের জন্য আল্লাহ ফরজ করে রেখে দিয়েছিলেন বিশ্বনবীকে মিরাজের রজনীতে আমার আল্লাহ তাআলা ওই দুইটা রাকাত নামাজ ফরজ করে দিয়া বলেন বন্ধু তোমার উম্মতের hayat কি আমি আদম নবীর সমান লম্বা করে দেই নাই কিন্তু আদম নবী जिंदगी থেকে ফজরের দুই রাকাত নামাজ দান করে দিলাম ও বন্ধু তোমার উম্মতকে বলে দিও কষ্ট করে ঠান্ডা পানি দিয়া ফজরের টাইমে ফজরের দুইটা রাকাত নামাজ যদি আদায় করতে পারে আমি আল্লাহ তাআলা ফজরের দুই রাকাত নামাজের বদলেতে হযরতে আদম আলাইহিস সালাম আমার বিশাল जिंदगी বরাবর সওয়াব দান করে দেব এই জন্য মুয়াজ্জিম বলেন আসসালাতু খাইরুম মিনাল নাউম মানে দুই রাকাত নামাজ হযরত আদম আলাইহিস সালামের 1000 বছর নবী ওয়ালা जिंदगीর যে সওয়াব দুই রাকাত নামাজের ভিতরে আমার আল্লাহ তাআলা দান করবেন জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ অনেকেই সুবহানাল্লাহটাও বলতে চায় না বলে হুজুর নামাজই তো পড়ি না দুই রাকাত নামাজের ভিতরে হযরত আদম আলাইহিস সালামের লম্বা जिंदगीর সওয়াব আমার আল্লাহ তাআলা লুকিয়ে রেখেছেন আমরা সেই নামাজ পড়ব কিনা আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন বলুন আমিন বন্ধুরা আমার আযান যখন দেয় আমাদের দেশের পাতি কুকুরগুলোর ঘুম ভেঙে যায় কিন্তু আমাদের ঘুম ভাঙতে চায় সাইর পালার কুকুর গায়ের ছাইগুলো ঝেড়ে দিয়া উপরের দিকে মুখ করে উ বলে মালিকের শুকরিয়া আদায় করে আর আমরা তখনো পর্যন্ত ঘা ঘু আমি কুকুর বলে আপনাদের অসম্মান করতে চাই না তো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে একটা হাদিস বর্ণিত আছে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে যে লম্বা হাদিসটা বর্ণিত এই হাদিসের একটা অংশের ভিতরে কুকুর আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে বলেন আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি খালাকতানি খালাকতানি কালবা ওয়ালা খালাকতানি খিনজিরা ও আল্লাহ আমাকে তুমি কুকুর বানিয়েছো তোমার কাছে শুকরিয়া আদায় করি আমি শুকুরের চাইতে উত্তম কিয়ামতের দিন বেনামাজিরা যখন ধরা খেয়ে জাহান্নামে চলে যাবে আমরা কুকুর শুকুর আমাদেরকে আপনি বলবেন মাটি হয়ে যাও তখন আমরা মাটির সঙ্গে মিশে যাব কোরআন শরীফের আয়াত তখন বেনামাজিরা তাদের ডান হাতটা আফসোস করে কামরাইতে কামরাইতে বগল পর্যন্ত ঠেকা দিবে আর মুখ দিয়ে একটা কথা উচ্চারণ করবে ইয়া লাইতানি কুনতু তুরাবা ইয়া লাইতানি কুনতু তুরাবা ইয়া লাইতানি কুনতু सम्मान करते चाहिए আপনার খুব ভালো বোঝেন ছোট্ট বাচ্চারা পরীক্ষা দিতে গেলে কোশ্চেনের মধ্যে লেখা থাকে শূন্যস্থান 
বলেন না কেন শূন্য স্থান ছোট্ট বাচ্চা ভালো রেজালের জন্য যদি শূন্য স্থান পূরণ করতে পারে প্রিয় বন্ধু আমার আপনারা তো শিক্ষিত মানুষ জ্ঞানী মানুষ বিজ্ঞ মানুষ আমিও কিছু শূন্য স্থান রাখবো এটা আপনাদের পূরণ করা লাগবে আপনারা রাজি আছেন না নাই কুকুরের ঘুম ভাঙে ছয়টায় আমাদের লাস্টিং পাওয়ার আরো তিন ঘন্টা বেশি তার মানে আমাদের ঘুম ভাঙে কুকুর ঘুম ভাঙার পর আসমানের দিকে মুখ করে মালিকের শুক্রিয়া আদায় করে আপনি আমি আশরাফুল মাখলুকাত ঘুমটা ভাঙা মাত্র চোখ দুইটা ডলার ডলতে ডলতে বলার দরকার ছিল আলহামদুলিল্লাহ शिक्षित अगरबात दाम कम ना बस आल्ला গরু ছাগল পায়খানা করার সময় খায় না আর আমরা যত ভদ্র পায়খানায় নিয়ে গিয়ে না খাইলে আমাদের ক্লিয়ার হয় কত অ্যাডভান্স আমরা পায়খানায় বসে ব্রেকফাস্ট সুখ টান আখেরি টান সুখ টান বোঝেন তো একে পাশার সঙ্গে লাগায় সি 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 কি ভদ্রতা গরু ছাগল পায়খানা করার সময় খায় না আর আমরা না খেলে কি আর ওখানে বসে কষে মারে টান নিচে পরে গু পরে সারে ফু ওরা আবার চার দোকানে গিয়ে ফতুয়া দিচ্ছে নামাজ না পড়লে কি হলো ইমান ভালো মানে যেটুকু ছিল ওইটুকু যাবে কথা বলুন ঠিক না ঠিক নামাজ যদি না পড়তে পারেন সেটা এক অপরাধ কিন্তু নামাজকে যদি উপহাস করেন আর একটা অপরাধ কথা বলুন ঠিক না ঠিক আমার প্রিয় ভাইয়েরা আপনি আমি ঘুমাই কিন্তু গাছের পাখিগুলো পর্যন্ত আল্লাহর নামের জিকির করে ওঠো মমিন মুসলমান ঘুমায় আমরা পশু পাখি জিকির করি জিকির ও আল্লাহ আমরা পশু পাখি জিকির করি জিকির ও মাওলার আল্লাহ আকবর আমার ভাইয়েরা বিশ্বনবী মেরা দেখিয়া বিশাল বড় একটা মুরগ দেখলেন হজরত জিব্রাহিমকে জিজ্ঞেস করলেন ভাই জিব্রাহিম এত বড় মুরগ আমরা আল্লাহ তালা কেন বানিয়ে রেখেছেন জিব্রাহিলে আমিন বলে নবীজি গো এটা তো কোনো মুরগ নয় আল্লাহ তালা একটা ফেরেস্তাকে মুরগ বানায়া এখানে রেখে দিয়েছেন ফজরের টাইমে আর শাহজিমের ভিতর থেকে এই মুরগটা যখন আসমান থেকে বলেন সুবহন কুদ্দুস রব্বুনা ও রব্বুল মালাইকাতুয়ারু এই মুরগের সঙ্গে কণ্ঠ মিলায়া দুনিয়ার মুরগগুলো বলেন সুবহন কুদ্দুস রব্বুনা ও রব্বুল মালাইকাতুয়ারু কিন্তু আমরা কানের ভিতরে ইয়ারফোন ঢুকায়া গান শুনে শুনে কানের পাওয়ারকে নষ্ট করে ফেলে দিয়েছি মুরগ বলতেছে আমাদের ইমাম ইমামে আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আসরের নামাজ পড়ি ছোট্ট একটা জলচ কিলোইয়া কিতাব মতলা করছে এক চোর বেচারি চুরি করে সে অজু করতেছে আর অজুর পানিগুলো ডেন দিয়ে গড়ে গড়ে যাচ্ছে ইমাম সাহেব একবার কিতাব দেখি আর একবার চোরের দিকে দেখে আর একবার ডেনের পানির দিকে তাকাই মুসকি মুসকি করে হাসে এই চোর বেচারি যখন অজু করে শেষ হয়ে গেছে ইমাম সাহেব কাছে ডাক দিয়ে নিয়ে বলেন বাবা তুমি কি চুরি করেছো নাকি যত বড়ই মাতা বর হন ইমামের কাছে কিন্তু ফিউজ কথা বলুন ঠিক কি না ওই জায়গায় গিয়ে ধরা খেয়ে গেছে বলে হুজুর আমি যে চুরি করছি আপনি কেমনি বুঝলেন হুজুর বলেন বাবা বুঝার একটাই সাবজেক্ট কেউ যদি সরিষা তেল ব্যবহার করে কেরাসিন তেল ব্যবহার করে এরপর যদি ধৌত করে বলেন তো দেখি তেলগুলো পানির উপর দিয়ে ভেসে ভেসে যাবে কিনা কথা বলা যাবে না ভাইয়া মানুষের প্রবলেম হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ ভাই আপনারা কষ্ট হচ্ছে না তো আলোচনা চলছিল আপনাদের সামনে নামাজ আমরা ফজরে দুই রাখাত নামাজের ভিতরে হজরতে আদম আল ইসলামের জিন্দেগি বরাবর সব কামাই করতে পারবো আল্লাহ আমাদের সকলকে নামাজে হর তৌফিক দান করবো বন্ধুরা আমার বলছিলাম আমাদের ইমাম আবু হানিফা ওই চুরি করা চোরকে ডেকে বলছে তুমি কি চুরি করেছো চোর বলেন যে জনাব চুরি তো করেছি আমি বুঝলেন কেন আপনি 
ইমাম সাহেব বলেন কেউ যদি সরিষার তেল কেরাসিনের তেল ব্যবহার করে এরপর যদি ধৌত করে বলেন তো দেখি পানির উপরে যে তেলগুলো ভেসে ভেসে যাবে কিনা ইমাম আবু হানিফা বলেন বাবা তুমি যে চুরি করেছো আর এই চুরি করার কারণে তোমার গুনাহ হয়ে গেছে তোমার পাপ হয়ে গেছে আর ওজুর পানির ভিতরে একটা পাওয়ার আছে ক্ষোক শক্তি আছে ক্ষমতা আছে মাসালার কিতাবে লেখা হয়েছে আপনি পবিত্র অবস্থাতেও যদি ওজু করেন এরপর ওজুর পানিগুলোর হুকুম হলো না পাক কারণ এই ওজুর পানির সঙ্গে প্রসাব আর পায়খানা মিশ্রিত হয় না ওজুর পানির সঙ্গে জিন্দেগির সগিরা গুনাগুলো ধুয়ে ধুয়ে মাফ হয়ে যায় জোরে বলুন মারহাবা তেমনি ভাবে আমি বুঝতে পারছিলাম তোমার চুরি করার গুণা আমাদের চোখ যদি আমাদের ইমানটা যদি আবু হানিফার মতন থাকতো আমরাও চুরি করার গুণা পানির উপর দিয়ে ভেসে যাই সেটাও দেখা যেত কথা বলুন जिंदगी जरे बोलन